সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই আজকের আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি আজকে আমি আলোচনা করব পরিমিতির বর্গক্ষেত্রের উপর বিশেষ করে কর্ণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করব আজকে বর্গক্ষেত্রের উপর তো প্রথমে যে প্রশ্নটা আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি এটা টি ট্যাট ওয়ানে দু হাজার আঠারো সনে সেট করা ছিল প্রশ্নটা ছিল একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল জিরো পয়েন্ট ফাইভ হেক্টর হলে তার কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে অপশন এ ফিফটি মিটার অপশন বি হান্ড্রেড মিটার অপশন সি ফিফটি রুট থ্রি মিটার তাহলে এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার যেটা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দেওয়া এখান থেকে কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে আর ক্ষেত্রফলের একক্ট বন দেওয়া আছে হেক্টরে আর আমাদের কর্ণের দৈর্ঘ্যগুলো দেওয়া আছে মিটারে তার মানে আমাদের প্রথম যে কাজটা এটা হচ্ছে আমাদের হেক্টর যেটা হেক্টর এক একটাকে মিটারে বর্গ মিটারে কনভার্ট করতে হবে হেক্টর হচ্ছে জায়গার একক বর্গ মিটার হচ্ছে জায়গার একক বর্গ মিটার থেকে আমরা পরবর্তী সময় মিটারে আসতে পারবো তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের হেক্টরকে বর্গ মিটারে কনভার্ট করা তো এক হেক্টর সমান আমরা জানি দশ হাজার বর্গ মিটার তো পয়েন্ট ফাইভ হেক্টর সুতরাং জিরো পয়েন্ট ফাইভ হেক্টর ইকুয়াল টু দশ হাজার ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ বর্গ মিটার দিস ইকুয়াল টু ফাইভের পরে এক দুই তিন চার ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা জিরো আসবে ওয়ান টু থ্রি ফোর কিন্তু এক মানে পয়েন্টের পরে একটা সংখ্যা ছিল তার মানে আমার পয়েন্টটা একটা সংখ্যার আগে বসবে দিস এত বর্গ মিটার এখানে আমরা যখন গুণ করছিলাম পয়েন্টের পরে একটা সংখ্যা ছিল তার মানে আমার একটা সংখ্যা আগে পয়েন্ট বসাতে হবে দিস ইকুয়াল টু এই জিরোটাকে দুই যদি ক্যাটে ক্যাটে দিই আমরা পাবো ফাইভ থাউজেন্ড বর্গ মিটার এটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ হেক্টর পয়েন্ট ফাইভ হেক্টর কী ছিল আমাদের বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আর বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমাদের কী ছিল বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ইকুয়ালটা ছিল বাহু স্কোয়ার বা এস স্কোয়ার সুতরাং আমরা কি লিখতে পারি বাহু স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ থাউজেন্ড সুতরাং বর্গক্ষেত্রের বাহু বেরিয়ে আসবে রুট ওভার ফাইভ থাউজেন্ড রুট ওভার ফাইভ থাউজেন্ডকে যদি আমরা সিম্প্লিফিকেশন করি তাহলে পাবো ফিফটি ইন্টু হান্ড্রেড ফিফটি ইন্টু হান্ড্রেডকে আমরা লিখতে পারি টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টু ইন্টু হান্ড্রেডকে লিখতে পারি টেন ইন্টু টেন এবার এটাকে যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে টোয়েন্টি ফাইভের বর্গমূল হবে ফাইভ আর ডু টু টেন থেকে একটা টেন চলে আসবে আর থাকবে রুটের ভেতরে থাকবে টু তো এটাকে আমরা লিখতে পারি ফিফটি রুট টু দিস ইকাল টু ফিফটি রুট টু তাহলে আমরা বাবু পেলাম ফিফটি রুট টু আমাদের বের করতে বলছি কি কর্ণের দৈর্ঘ্য এবার এখানে চলে আসে সুতরাং কর্ণ কর্ণের সূত্র আমাদের কি ছিল বাহু রুট কর্ণের সূত্র হচ্ছে বাহু রুট এটা হচ্ছে কর্ণের সূত্র বাহু রুট টু তাহলে বাহু পেলাম আমরা ফিফটি রুট টু মিটার ইন্টু রুট টু মিটার তাহলে বাহু ছিল ফিফটি রুট টু মিটার তো কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে বাহু রুট টু মানে ফিফটি রুট টু বাহু হচ্ছে ফিফটি রুট টু ফিফটি রুট টু ইন্টু রুট টু দিস ইকাল টু ফিফটি ইন্টু টু মিটার ইকুয়াল টু হান্ড্রেড মিটার তার মানে কর্ণের দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে হান্ড্রেড মিটার অপশন বি এটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট চয়েস আবারও বলছি যে এখানে প্রশ্নটা পথে দেওয়া ছিল যে ক্ষেত্রফল বর্গক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল ছিল জিরো পয়েন্ট ফাইভ একটা তো আর কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করতে বলছি কর্ণের দৈর্ঘ্য এককগুলি অপশন দেওয়া ছিল মিটারে তার মানে প্রথম আমাদের হেক্টরকে বর্গ মিটারে কনভার্ট করতে হবে হেক্টর হচ্ছে একটা জায়গার একক আর জায়গার আরেকটা একক হচ্ছে বর্গ মিটার তো আমরা জানি ওয়ান হেক্টার ইকুয়াল টু টেন থাউজেন্ড বর্গ মিটার এখান থেকে পয়েন্ট ফাইভ হেক্টারকে কনভার্ট যদি করি আমরা ফাইভ থাউজেন্ড বর্গ মিটার পেলাম এবার আমাদের এই যে পয়েন্ট ফাইভ হেক্টার এটা ছিল বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা যে বা আমরা জানি বাহু স্কোয়ার তাহলে আমরা লিখতে পারি বাহু স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ থাউজেন্ড এখান থেকে বাহু ইকুয়াল টু রুট ওভার ফাইভ থাউজেন্ড রুট ওভার ফাইভ থাউজেন্ডকে আমরা রুট ওভার ফিফটি ইন্টু হান্ড্রেড লিখতে পারি ফিফটিটাকে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টু লিখতে পারি আর হান্ড্রেড থেকে টেন ইন্টু টেন লিখতে পারি এবার টোয়েন্টি ফাইভের বর্গম হচ্ছে ফাইভ আর দু টু টেন থেকে বর্গম উঠে এসেছে একটা টেন চলে আসবে আর এই টু এর কোনো পেয়ার নেই তাহলে টোটাল রুটের ভেতরে থাকবে রুট টু ফিফটি রুট টু মিটার পেয়ে গেলাম আমরা বাহু আমাদের বের করতে বলছে বর্গক্ষেত্রের কর্ণ 
করণের সূত্র আমরা জানি বাহু রুট টু তাহলে করণের গুলো বাহু ইন্টু রুট টু মানে বাহু হচ্ছে ফিফটি রুট টু তো ফিফটি রুট টু ইন্টু রুট টু দিস হলো ফিফটি ইন্টু টু দ্যাট মিনস হান্ড্রেড মিটার এটা হচ্ছে আমাদের দুই হাজার আঠারো সনের টি টেটে যে প্রশ্নটা সেট করা ছিল এটা সলিউশন এবার আমরা চলে যাচ্ছি আজকে পরবর্তী প্রশ্নের দিকে এরপরে আমাদের পরবর্তী আজকের দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা এটা হচ্ছে যে একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য এইট রুট টু সেন্টিমিটার হলে বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত হবে অপশন এ সিক্সটি ফোর সেন্টিমিটার স্কোয়ার অপশন বি টোয়েন্টি নাইন সেন্টিমিটার স্কোয়ার অপশন সি ফিফটি সিক্স সেন্টিমিটার স্কোয়ার তো এখানে কী দেওয়া আছে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য তো বর্গক্ষেত্রের কর্ণের সূত্র আমরা কি জানি বাহু রুট টু তাহলে আমরা বর্গ ক্ষেত্রের কর্ণ এটা আমাদের জানা বাহু রুট টু তো আমাদের প্রশ্নে কি দেওয়া হচ্ছে যে কর্ণ বাহু রুট টু ইকুয়াল টু এইট রুট টু দেওয়া এবার এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে ক্ষেত্রফল তো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সূত্রকে বাহু স্কোয়ার তার মানে আমাদের বাহু বের করতে হবে দুই দিক থেকে যদি আমরা রুট টু ক্যান্সেল করি তাহলে পাবো বাহু ইকুয়াল টু এইট তো একক কী ছিল আমাদের কর্ণ বর্গক্ষেত্রের কর্ণ দেওয়া আসলো এইট রুট টু সেমি তার বাহু হবে এইট সেমি সুতরাং ক্ষেত্রফল কি দাঁড়াবে ইকুয়াল টু বাহু স্কোয়ার বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে বাহু স্কোয়ার বাহু স্কোয়ার মানে হচ্ছে এইট স্কোয়ার সেন্টিমিটার স্কোয়ার দিস ইকুয়াল টু এইট স্কোয়ার হচ্ছে সিক্সটি ফোর সেন্টিমিটার স্কোয়ার তার মানে আমাদের অপশন এ এটা হবে আমাদের কারেক্ট চয়েস এখানে বলছে প্রশ্নটা আরেকবার বলছে আমাদের এটা বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া এখান থেকে বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তাহলে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এইট রুট টু তো এইট রুট টু তো বর্গক্ষেত্রের কর্ণের সূত্র হচ্ছে বাহু রুট টু তো প্রশ্ন অনুসারে আমরা কি লিখতে পারি বাহু রুট টু ইকুয়াল টু এইট রুট টু বাহু রুট টু ইকুয়াল টু প্রশ্ন দেওয়া আসলো এইট রুট টু কর্ণের দৈর্ঘ্য এখান থেকে রুট টু রুট টু ক্যান্সেল হয়ে গেল বাহু ইকুয়াল টু এইট সেন্টিমিটার তাহলে ক্ষেত্রফল হবে বাহু স্কোয়ার মানে এইট স্কোয়ার দ্যাট মিনস সিক্সটি ফোর সেন্টিমিটার স্কোয়ার সুতরাং বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে সিক্সটি ফোর সেন্টিমিটার স্কোয়ার এটা হচ্ছে আজকের আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধান এবার আমরা চলে যাচ্ছি আজকের তৃতীয় প্রশ্নের দিকে আজকের আমাদের তৃতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে একটি বর্গাগার জমির ক্ষেত্রফল হান্ড্রেড বর্গমিটার হলে জমিটিতে সবচেয়ে বড় দৈর্ঘ্যের যে দ্বন্দ্ব রাখা যাবে তার দৈর্ঘ্য কত তাহলে কোনো বর্গকার জমিতে সবচেয়ে বড় দৈর্ঘ্যের যে দ্বন্দ্ব রাখা যাবে এটা হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের কর্ণ তাহলে সবচেয়ে বড় দৈর্ঘ্যের দ্বন্দ্ব মানে হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের কর্ণ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে হলে আয়তক্ষেত্রের কর্ণ তো আমাদের এখানে যেটা দেওয়া আছে জমির ক্ষেত্রফল বর্গাকার জমির ক্ষেত্রফল হান্ড্রেড মিটার তাহলে বর্গাকার জমির ক্ষেত্রে বর্গাকার জমির ক্ষেত্রফলের সূত্র ছিল বাহু স্কোয়ার বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ছিল ক্ষেত্রফলের যে সূত্র এটা ছিল বাহু স্কোয়ার তাহলে ক্ষেত্রফল আমাদের কী দেওয়া বাহু স্কোয়ার এগুলো ক্ষেত্রফল হচ্ছে হান্ড্রেড বর্গ মিটার সুতরাং বাহু আমরা কি পাবো বর্গক্ষেত্রে বাহু মানে হচ্ছে সাইড তাহলে বাহু বা সাইড যেটা পাবো রুট ওভার হান্ড্রেড রুট ওভার হান্ড্রেড মানে টেন সেম তো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেলাম বাহু বা সাইড পেলাম টেন সেন্টিমিটার এবার আমাদের বলছে জমিটিতে বর্গাগার জমিটিতে সবচেয়ে বড় দৈর্ঘ্যের যে দ্বন্দ্ব রাখা যাবে তার দৈর্ঘ্য কত হবে তো বর্গকার জমিতে সবচেয়ে বড় দৈর্ঘ্যের যে দ্বন্দ্ব রাখা যাবে এটা হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের কর্ণ কর্ণ মানে হচ্ছে ডায়াগোনাল তাহলে কর্ণের সূত্র সুতরাং দ্বন্দ্বের দৈর্ঘ্য দ্বন্দ্ব মানে হচ্ছে কর্ণ তো সবচেয়ে বড় দৈর্ঘ্যের দ্বন্দ্ব মানে হচ্ছে কর্ণ কর্ণের সূত্র হচ্ছে বাহু রুট দেশ ইকুয়াল টু বাহু মানে পেলাম আমরা টেন মানে সাইড যেটা টেন আর রুট টু সেন্টিমিটার তাহলে আমাদের সবচেয়ে বড় দৈর্ঘ্যের যে দ্বন্দ্ব আমাদের বর্গকার জমিতে রাখা যাবে এটা হচ্ছে টেন রুট টু সেন্টিমিটার দ্যাট মিনস আমাদের অপশন এ হচ্ছে কারেক্ট চয়েস তো আবার প্রশ্নটা আরেকবার বলে দিচ্ছি যে একটা বর্গকার জমির ক্ষেত্রফল দেওয়া হান্ড্রেড বর্গমিটার বলছে জমিটিতে সবচেয়ে বড় দৈর্ঘ্যের যে দ্বন্দ্ব রাখা যাবে তার দৈর্ঘ্য তো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি বাহু স্কোয়ার তো বাহু স্কোয়ার ইকুয়াল টু যেহেতু ক্ষেত্রফল দেওয়া হচ্ছে হান্ড্রেড হান্ড্রেড হবে তো বাহু ইকুয়াল টু রুট হান্ড্রেড দ্যাট মিনস টেন সেন্টিমিটার আর দ্বন্দ্ব সর্বোচ্চ সবচেয়ে বড় দৈর্ঘ্যের দ্বন্দ্ব যেটা রাখা যাবে তার দৈর্ঘ্য মানে হচ্ছে কর্ণের দৈর্ঘ্য এটার ফর্মুলা হচ্ছে কর্ণের ফর্মুলা হচ্ছে বাহু রুট টু বাহু রুট টু দ্যাট মিনস বাহু হচ্ছে টেন টেন রুট টু সেন্টিমিটার তাহলে সবচেয়ে বড় দৈর্ঘ্যের যে দ্বন্দ্ব রাখা যাবে এর তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে
তো দেখতে পেলেন বন্ধুরা পরিমিতি আমরা রেক্টিলিনিয়ার ফিগারের মধ্যে প্রথম যে ফিগারটা নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করলাম এটা হচ্ছে বর্গক্ষেত্র বর্গক্ষেত্রের প্রাথমিক ধারণা সূত্র নিয়ে আমরা এর আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম যদি কোনো অসুবিধা হয় ডেসক্রিপশান বক্সে ভিডিও তার ভিডিওটা দেওয়া থাকবে ওইখান থেকে দেখে নেবেন তো আমরা বন্ধুরা ঘাবড়ানোর কিছু নেই আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন তো এই ধরনের ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলি নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা চলতে থাকবে কোথাও কোনো অসুবিধা হলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আর আমাদের ম্যাথ মাস্তি চ্যানেলের একটা টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম লিংক ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে ওই ডেসক্রিপ আপনারা টেলিগ্রামে জয়েন করবেন যদি কোনো রকম অসুবিধা হয় তাহলে টেলিগ্রাম বক্সে মেসেজ করবেন তো এখানে আমি যতটুকু পারি আপনাদের সাহায্য করব টেলিগ্রামের লিঙ্কটা ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে ওইখান থেকে আপনারা টেলিগ্রামে জয়েন করে কোনো অসুবিধা থাকলে ওইখানে মেসেজ করবেন আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন পরবর্তী ভিডিওগুলি পাওয়ার জন্য সঙ্গে থাকবেন সঙ্গে থাকতে গেলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আজকের মতো এতটুকুই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আবারও সবাইকে ধন্যবাদ